ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க சம்மரை வந்துட்டு கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு நல்லா நிறைய தண்ணி குடிங்க பல ஜூஸ் நல்லா வீட்லேயே போட்டு நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்க மாதிரி குடித்து உடம்பு பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் ஒரு ரீயூஸஸ் ஐடியோ எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் பாருங்கள் அது எப்படின்னா கவர்லாம் இருக்குல்லைங்க நிறைய பொருள் வாங்குவோம் அதோடைய கவர் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் வந்துட்டு தீந்து போன உடனே அந்த கவரை இந்த மாதிரி சின்ன கார்ட்போர்ட் இல்லாடி பூஸ்ட் காம்ப்ளைண்ட் பாக்ஸ்லாம் வருது இல்லைங்களா அந்த பாக்ஸில் எடுத்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு எல்லா ஐட்டமுமே நம்மளுக்கு வந்து தனித்தனியாக நிறைய கவரில் தான் வருது அது ஒவ்வொரு கலரில் கலர் அது கலர் கலராக நம்மளுக்கு வருது இப்போ கவரில் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணவே முடியாது பிராண்டட் இல்லாட்டி கடைக்காரங்களே வந்துட்டு நம்மளுக்கு பேக் பண்ணி தர மாதிரி இருந்தாலும் நம்மளுக்கு அதிலே பேர் எல்லாமே போட்டும் இருக்கும் இப்போ இந்த மாதிரி தனியாக கவரை வந்துட்டு நான் எடுத்து வைக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குப்பைக்கு போடுறப்ப நம்ம இந்த மாதிரி தனியாக பிரித்து வச்சதை நம்ம வந்து மக்கிற குப்பை மக்காத குப்பைன்னு தனியாக பிரித்தே போட ஆரம்பிச்சிருவோம் ஒரு மாதம் வந்துட்டு நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த மாதம் நம்மளுக்கு அந்த பழக்கம் அப்படியே தொடரும் இந்த மாதிரி எது எதெல்லாம் கவரில் வருதோ அது எல்லாமே எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் டஸ்ட்பினில் போடுறப்ப தனியாக எடுத்து வச்சதை அப்படியே போட்டுக்கோங்க கிச்சனில் இருந்து தான் நம்மளுக்கு குப்பையே கலெக்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய கவர் போட போட அங்கே பிளாஸ்டிக் சேர்ந்துட்டே இருக்கும் இல்லைங்களா பாலித்தீன் பையும் இந்த மாதிரிலாம் செய்கிறதுனால நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குதுன்னு பார்க்குறோம் நம்மளால் முடிஞ்சது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி வர எல்லா கவரையும் பிரித்து நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது வந்து நம்ம எடுத்து ஒரு ஓரமாக வைக்கணும் அதுக்குன்னு ஒரு இடம் இருக்கணுங்கிறத ஒன்றும் அவசியமே கிடையாது ஏதோ ஒரு கார்ட்போர்ட் அட்டையில் வந்து கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லை ஏதோ ஒரு பாலித்தீன் கவர்லேயே போட்டு வச்சுக்கோங்க இதோடைய ரெண்டாவது பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி தீந்து போன கவரை வச்சு நம்ம அதுலேயே வந்து மளிகை லிஸ்ட்டும் எழுதலாம் அதாவது எப்படின்னா எல்லாத்துலேயும் நம்மளுக்கு பேர் போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்களா கவரை பார்த்தாமே நம்மளுக்கு தெரியும் பேரும் போட்டிருப்பாங்க பிராண்டடாக வாங்கினாலும் சரி இதை கடைக்காரங்களே கொடுக்குற மாதிரி இருந்தாலும் சரி சின்ன ஒரு கடுகு ஜீரகம் அது ஒரு நூறு கிராம் வாங்கினா கூட நம்மளுக்கு அதுலேயே பேர் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கும் அந்த பேரை வச்சு நம்ம சீக்கிரமாகவே மளிகை லிஸ்ட் எழுதிடலாம் எதையும் நம்ம கிச்சன்லேயே போய் நின்றுட்டு தேடி தேடி எழுதணும் ரொம்ப யோசித்து ஞாபகப்படுத்தி எழுதணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது இதை வச்சுட்டு வேக வேகமாக எழுதுங்க ஒவ்வொரு பொருளும் நம்ம நீளமாக எழுதணும் கூட தவறில் கடலை பருப்புனா காப்போ கொத்தமல்லினோ கோகமான்னு நம்ம எப்போ எழுதுவோம் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி அவசரத்துக்கு இந்த லிஸ்ட்டை வச்சுட்டு நீங்கள் வேக வேகமாக ஷார்ட்டாக எழுதி முடிச்சிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் மூணாவது பையன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய கவர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் அந்த கவர் நல்ல குவாலிட்டியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி சப்பாத்தியோடது நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம பாட்டிலெல்லாம் கொட்டி வச்சது போக மீதி வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அதில் பற்றாமல் மீதி கவர்லேயே கொஞ்சோண்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த கொஞ்சத்தை நல்லா டைட்டாக சுற்றி ரப்பர் பேண்ட் இருந்தால் அதை போட்டு வச்சுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி என்னென்னலாம் மீதி இருக்கோ அதெல்லாம் ஒன்றா வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சதுலேயே இந்த கவர் இருக்குது இல்லைங்களா அந்த கவரில் நீங்கள் போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு மேலாகவே வச்சுக்கோங்க அதாவது மளிகைப் பொருளாக எதில் வைக்கிறீங்களோ அதில் இந்த கவரை அப்படியே மொத்தமாக மேலாகவும் வச்சுக்கோங்க வேணுங்கிறப்ப நீங்கள் அப்படியே பார்த்து நீங்கள் ஈஸியாக எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பாருங்கள் நாலாவது பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்மளுக்கு வரது எல்லாமே குவாலிட்டியாக தானே வருது இல்லைங்களா இப்போ அதை வந்து நம்ம பைப்பிங் பேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் அதோடைய கார்னர் ஏதோ ஒரு கார்னர் வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி நம்ம அதை பைப்பிங் பேக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பைப்பிங் பேக் என்னென்னா அந்த கோன் இருக்கு இல்லைங்களா கோன் மாதிரி செஞ்சு நம்ம அதில் உள்ள ஏதாவது க்ரீம் இல்லாட்டி தோசை மாவு ஏதாவது ஸ்வீட் செய்கிறோம் ஏதாவது எண்ணெயில் போட்டு பொறிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்ம அதுக்குள்ளே போட்டுட்டு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ அந்த மாதிரி பொறிச்சு குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா அவங்க நல்லா ஆர்வமாக சாப்பிடுவாங்க தோசை மாவை கூட கொஞ்சம் தண்ணியாக இல்லாமல் கெட்டியாக அதில் ஊற்றி நீங்கள் தோசைக்கல்லில் ஊற்றி கொடுக்கலாம் அது வந்து நம்மளுக்கு பைப்பிங் பேக் தான் யூஸ் ஆகும் அடுத்தது பாருங்கள் அஞ்சாவது பயன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கவர்லேயே சிலது நல்லா வெள்ளை கவராக உள்ளே என்ன போட்டாலும் வெளியே தெரியற மாதிரி இருக்கும் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க இல்லை கலர் கவராக இருந்தாலும் சரி அந்த மாதிரி நீங்கள் எடுக்கிறதுனால எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு சும்மா ஒரு இதுக்காக எடுத்து காமிக்கிற பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லைங்களா இப்போ வடகம் வந்து குழந்தைங்களுக்கு வீட்டில் கண்டிப்பாக இருக்கும் குழந்தைங்களும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதனால் வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க எடுத்து வச்சுட்டு நீங்கள் அதை நம்மள